Da werde ich mich auf jeden Fall noch drum kümmern. Also ich hoffe, dass bis diese Folge hier rausgekommen ist, was ja wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen dauern wird, dürfte ja ja dann jetzt 16, 17, 21 irgendwie oder sowas sein. 20, 21, 22 in der Folge. Ich hoffe, wenn die raus ist, dass ich das Banner dann endlich eingefügt habe. Wofür ich mich dann hier an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich bedanken möchte. Ein sehr geiles Banner. Für meinen Kanal, was ich sehr gerne benutze. Finde ich toll. Also, dass ihr euch da jetzt auch so sogar schon Mühe gibt und äh, meinen Kanal verschönern wollt. Durch eure Arbeit. Also, dass ihr euch da Zeit für nehmt. Finde ich echt klasse. Das ist echt ganz, ganz großes Tennis. Also, auch wenn es klein ist... Meine Community, ich habe echt eine geile Community auch auf jeden Fall. Also da kann ich mich absolut nicht beschweren. Ich habe ein paar Leute, die aktiv Kommentare schreiben, die aktiv kritisieren, konstruktiv kritisieren und nicht äh, sagen, ey, Alter, du bist voll scheiße und so und äh, komm auf dein Leben klar. Also, ich meine, könnte auch schreiben, stimmt ja, <lacht> bin ja auch voll scheiße und auf mein Leben müsste ich auch nicht mal klarkommen, aber <lacht> die konstruktive Kritik ist natürlich lieber gesehen und äh, möchte ich dann auch lieber lesen. Ich weiß gar nicht, warum habe ich denn schon wieder da so ein Stückchen, was später wächst als alles andere. Ich kann das nicht verstehen. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber ist egal. Aber wie gesagt, irgendwie, ich möchte doch gerne ein kleines Stückchen großer möchte ich schon gern werden. Also wäre für mich dann auch noch mal ein Zeichen, dass ich dann doch ja, gute Arbeit will ich jetzt nicht sagen, aber dann entsprechend, sagen wir mal entsprechend gute Arbeit mache. Und dass ich Leute dann auch wirklich unterhalten kann, was ja die, die Intention ist bei mir zum Let's Play einmal meine beiden Lieblingshobbys zu verbinden, zocken und reden. <lacht> ne, mache ich ja sehr gerne. Und äh, zweitens mal Leute zu unterhalten, mache ich ja auch wirklich sehr gerne. Und von daher würde ich dann doch gerne auch ja, ein bisschen bekannter schon noch werden und äh, anderen Leuten dann auch zeigen, hör mal hier, ich bin, ich bin da, bei mir findet ihr vielleicht auch Unterhaltung. Von daher schreibt mir auf jeden Fall auch unter das vorherige Video, wo ich dann noch gefragt habe, wie ihr das mit dem Facebook-Account findet, ob ihr das für eine gute Idee haltet. Ich, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich bin da irgendwie doch so ein bisschen auf eure Meinung angewiesen, beziehungsweise würde gerne eure Meinung dazu noch einholen, bevor ich das äh, Pilotprojekt im Prinzip dann starte. Ich weiß jetzt im Prinzip auch gar nicht so sehr, pff, hm, was ich da dann posten kann, außer meine Videos, ne? Ich weiß nicht, wenn ihr das mit Facebook dann vielleicht auch eine gute Idee findet, dann schreibt mir doch auch mal darunter, was man dann mit, mit Facebook dann so machen könnte. Ich habe da wenig Erfahrung, also Facebook war ich nur ganz kurz mal, habe sofort wieder runtergeschmissen. Habe es wenig benutzt, ich weiß gar nicht, was man da also alles machen kann. Jetzt außer Candy Crush spielen, oder wie heißt das Spiel? Ne? Könnte mir vielleicht auch mal ein paar Ideen bringen. Wie gesagt, Werbung unter äh, die Videos anderer Leute für meinen Kanal zu machen. Meiner Erfahrung nach würde ich mir dann nur ins eigene Fleisch schneiden, weil das eigentlich mehr äh, Hater auf den Plan ruft, als jetzt wirklich... Ähm, die Zuschauer und Abonnenten, die man haben möchte. Von daher ist YouTube im Prinzip ist viel Glückssache. Also eine ganze Menge Glückssache. Bei meinem ersten Kanal hatte ich viel Glück, dass ich da doch schnell auf die 200 Abonnenten gekommen bin. Hier auf meinem zweiten Kanal bleibe ich ja wirklich bei diesen 200 stehen. Das werden mal einen Tag zwei mehr, einen anderen Tag wird es mal wieder einer weniger. Ähm, ist aber auch ganz klar, liegt glaube ich auch hauptsächlich daran, weil so unregelmäßig Sachen kommen. Was leider nicht zu verhindern ist, was ich so gut wie möglich zu verhindern versuche. Jetzt auch hier, wie ihr seht, also im Urlaub viele äh, 
äh, viele Aufnahmen hier jetzt direkt im Urlaub. Ich versuche so viel wie möglich vorzuproduzieren, damit ich viel Puffer habe, auch mal einen Tag, wenn ich wieder arbeiten muss, nicht aufnehmen muss, wo ich dann einfach vielleicht auch von der Arbeit einfach zu kaputt bin oder zu müde, wo ich mir dann denke, wenn du jetzt aufnimmst, das ist mehr Schlaftabletten, Fernsehen, <lacht> als überhaupt irgendeine Unterhaltung. Ich vergesse ein bisschen das Tee trinken und ich kann jetzt auch nicht gleichmäßig da reinfüllen, weil ich den Raps gar nicht sehe in der Dunkelheit. Meine Güte. Aber müsste jetzt auch voll sein. Ja, ist auch voll. Der erste Anhänger. Dann machen wir auch nochmal den zweiten voll. Wird dann auch langsamer Zeit. So. Und jetzt würde ich mir echt wünschen, dass Raps einfach mal äh, fett gebraucht wird. Dass wir einfach mal so doppelt so viel Kohle dafür kriegen. Das wäre richtig geil. Aber ich glaube, da würden wir so viel... Ähm, Raps verkaufen. Danach kriegen wir dann vielleicht für die Tonne noch 300 Euro oder so. <lacht> Wird wahrscheinlich dann nicht mehr viel für übrig bleiben. Naja. So, das ist jetzt schon mal wieder ein etwas größeres Feld, wo es sich vielleicht sogar lohnen würde, einen größeren Drescher sich zu kaufen. Von daher würde ich mal sagen, dass wir Feld 38 von einem Helfer abdreschen lassen, damit wir jetzt nicht äh, sieben Folgen nur dreschen. Ist dann vielleicht doch ein bisschen heftig. Dann lassen wir das von einem Helfer machen und ich äh, bepflanze dafür dann schon mal wieder da dieses Feld hier, was ich gerade abernte. Macht, glaube ich, doch am meisten Sinn. Ansonsten wird es... Wird es? Weiß ich nicht. Kann ich das hier sagen? Ich nehme so viel im Voraus auf. Ich will nicht so viel sagen, was ich jetzt mir heute vornehme. Die Folge kommt dann erst in vier Wochen, wo ich dann was ankündige, was entweder schon längst da ist oder dann wirklich wieder nicht geklappt hat und dann... Ich bin vorsichtiger geworden mit meinen Ankündigungen, muss ich sagen. Also deutlich äh, vorsichtiger. Weil mir mein PC ja gerne mal einen Strich durch die Rechnung zieht, der so nicht, äh, ja, geplant sowieso nicht, aber dann auch nicht unbedingt immer vorherzusehen war. Ich weiß auch nicht, was ich da unbedingt immer falsch mache. Werde ich wahrscheinlich auch niemals herausfinden. Aber jetzt wollte ich mal eben gucken, ob das Dreck auf der Windschutzscheibe ist oder auf meinem Monitor. Aber es ist auf der Windschutzscheibe, wenn ich mal die Kamera so bewege. So, wieder abgelenkt, äh, zurück zum Thema... Tut mir leid, dieses Themenhopping immer, ne, von mir. Ähm, also ich bin vorsichtiger geworden, was wirklich Ankündigungen angeht. Ich habe mir in Köln, äh, war ich im GameStop, habe mir da ein Spiel nochmal angesehen oder wieder gesehen, wo ich mir gedacht habe, ey Junge, ja, das hat echt Spaß gemacht, warum hast du eigentlich aufgehört? Und dann fiel mir ein, yo, auch der Speicherstand ist ja wieder zerrissen worden beim äh, Wechseln des PCs. Die Rede ist nicht von Gothic 3. Ich weiß nicht, ob dieses Projekt jetzt wirklich läuft. Irgendwie hätte ich da wieder Bock drauf, weil es einfach ein sehr geiles Spiel ist. Wäre aber wieder ein Monsterprojekt, wo viele Folgen drauf gehen würden für. Was aber erstmal gar nicht so schlimm ist, denke ich mal. Naja, ich weiß nicht, ob ich wirklich noch ein Let's Replay wieder versuchen soll. Gothic ist ja wieder so schief gegangen, dass mir da der Speicherstand äh, kaputt gegangen ist. Vielleicht kriege ich es nochmal hin. Jetzt im Urlaub ich, hätte ich ja auch nochmal Zeit, mich da äh, mit zu beschäftigen, dass ich vielleicht den Speicherstand dann doch wieder hinkriege. Weil Gothic wurde auch schon wieder angefragt. Hatte ich auch in den Kommentaren drin. Finde ich geil, also dass sich da auch Leute wirklich drauf äh, für begeistern können, weil einfach, ich finde Gothic 3, ich bin ja auch einer der wenigen Personen, die Gothic 3 einfach geil finden. Muss ich sagen, auch Gothic 3 hat auch seine Fehler, hat auch seine Schwächen. Viele Schwächen auch, ganz klar. Ist auch ähm, nicht 
ganz das geworden, was, äh, was man machen wollte. Das ist ja dann später Risen geworden. Risen 1 damals ist ja äh, das Spiel geworden, was Gothic 3 eigentlich werden sollte. Und äh, Risen ist da auch äh, deutlich, deutlich besser. Kann man auch auf jeden Fall sagen. Aber trotzdem finde ich Gothic 3 einfach geil. Es ist ein geiles Spiel, wo man viele Stunden mit investieren kann. Das viele Möglichkeiten birgt. Und da finde ich es geil, dass dann auch danach gefragt wird, dass es noch andere Leute gibt, die sich dafür begeistern. Weil es ja wirklich nur... Ja, es gibt nur noch wenige. Erstens mal, die sich jetzt noch dafür begeistern können. Und damals ist es ja auch wegen den Bugs, wobei ich wirklich sagen muss, ich hatte die nicht. Den einzigen Bug... Ne, zwei, zwei Bugs hatte ich, ja. Ich bin einmal ins Nichts gefallen. Mitten in der Landschaft. Ein einziges Mal. Und ansonsten hatte ich höchstens noch die Bugs, dass äh, Raben in der Nähe der Wüste nicht gelaufen sind, sondern mit ausgebreiteten Flügeln über dem Boden geschwebt. So, jetzt ohne sich zu bewegen. Also Eigenbewegung selbst nicht, halt nur die Bewegung, dass sie schweben. Mehr Bugs hatte ich nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt auch der Grund, warum ich Gothic 3 dann auch lieber mag als so viele andere. Oh, jetzt bin ich da hinten irgendwo gegengefahren. Und schon wieder. Der Wagen ist zu groß. Ähm, als viele andere Leute. Weil ich halt so wenig Bugs hatte. Bugs Bunny. <lacht> Von daher. Bock hätte ich schon. Ich weiß nicht, ob nur ob, äh, weiß nur nicht, ob beide Projekte gleichzeitig laufen können. Weil das andere Projekt ist auch ein Rollenspiel, ein Monster-Rollenspiel. Ist die Frage. Lohnt sich das wirklich beides gleichzeitig zu spielen? Sollte man das nacheinander spielen? Sollte man das im Wechsel spielen? Mal eine Session das, mal eine Session das, das andere mal pausieren, dafür ein bisschen intensiver das andere spielen. Ich. Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt seit drei Jahren. Drei Jahre schon fast, meine Güte. Schon fast drei Jahre dabei. Ich müsste auch endlich mal ein Special kommen oder sowas, aber ich weiß gar nicht, was ich da machen sollte. Vor allem, weil ich jetzt so videoaufnahmetechnisch auch nicht unbedingt tolle Gerätschaften habe, mit denen ich Specials machen könnte. Ich bin da nicht äh, so klasse aufgestellt. Ich habe keine Videokamera, kein nichts. Gestern in Köln zum Beispiel hatte ich mir ja äh, überlegt, verdammt nochmal, hättest du jetzt eine Videokamera, hättest du ja mal ein geiles Special machen können, hätte ich ja mal ein bisschen was aus der äh, Vorstellung zeigen können. Vielleicht mal aufnehmen. Ich hatte schon mit meiner Freundin gesch äh, gescherzt, das wäre doch ein geiles Format. Bänden unterwegs. <lacht> wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber, ja, pf. Geht halt nicht, ne? Hab keine Videokamera. Und eine Videokamera kaufen, die äh, vernünftiges Bild- und Tonmaterial liefert. Ja. Azubi halt, ne? <lacht> Sorry, Leute. Da habe ich nicht unbedingt wirklich äh, viel Geld für. Boah, kriegen wir jetzt das Feld dann komplett in die zweite Fuhre rein, da noch in den Korntank? Das sieht sehr knapp aus. Das sieht sehr, sehr knapp aus. Ich glaube, das wird nicht ganz funktionieren, oder? Na, so viel haben wir gar nicht, ne? Ich gehe mal in die Außeneinsicht, damit ich größere äh, Überblick habe. Das könnten wir doch noch alles da reinkriegen. Machen wir mal den Hexer wieder aus, damit ich da ein bisschen schneller vorankomme. So, da ist noch was. Und da oben war noch was. Das hatte ich noch gesehen. Und das war jetzt aber knapp mitgenommen noch. Ach, und da habe ich noch ein ganzes Stück gelassen. Aber es könnte so aussehen, dass wir wirklich das komplette Feld in zwei Fuhren hinkriegen. Na. Oh. Aber wie gesagt, ein bisschen hacklig ist die Steuerung noch. Vor allem, wenn man ein bisschen schneller fährt. Das passt auch noch rein. Ja, perfekt. Na. Jetzt fahre ich genau einmal drum rum. Super. So. Perfekt. In zwei Fuhren haben wir es hingekriegt. Dann machen wir jetzt hier einmal zu.